Polisi kusikia hivyo wakaitana Gari ya gazeti ya nation Ova, ova, my friend Wacha ni wambie leo Na utani kumbuka one day Ogopa mambo mawili Ogopa serikali wasitane juu yako Na uogope raya wasisende huyu <laughs> Ata ni heli raya Heli polisi kuliko raya Na kuambia ndugu yangu walitokea wote kwa barabara Nairobi Bahati ya John Kibera Munasikiaga Nilikuwa kwa gari ya gazeti pandia nyuma na panguza jeneza vumbi Nikiwa mule ndani na panguza Wenzangu moja ndia naendesha gari Kenya Ata Avenue Nairobi Sambiri Asubui Ndugu yangu is drama Gari ya gazeti ilipigwa risasi zaidi ya kumi na tano Mimi nikiwa ndani Nilisikia convection Pea Pea I Life my friend Life Nilikojoa makojoa ya kaisha kwa mwili Na baada ya lisasi ya kwanza ya piri baka ya mwisho kulia Jeneza hiyo hiyo tulikuwa tunaiba Ndiyo ili nisaidia Niliwaza haraka Wakifungua wapate nimekaa chini Na jeneza hapa Na wameua hawa na hiyo mugurumo We unona aje Niliingia ndani ya jeneza ndani Vasta na nikakufa nikakauka hea Nikaona sija kufa kamiri nikakata pamba ya kando Nikauma hapa nikazima roho huwa Hapo ndiyo nilita na binguni nikambia mungu ukinia kwa hapa na wakoka eva We uneza iba tena Eva Eva My friend Nikiwa ndani nimetulia kama maiti Maajabu ya mungu Polisi walitoa zile miri Sitaki kuongea juu yake Wacha nipatie fursa awaeleze Alafu daita mtu mungine tena Karibu John Mbona sifiwe Ibu nipungieni mkono popote mulipo Nisalimieni tuna mlai Mbona sifiwe Majine angu Wale ya mlijui Najulikana kama John Kibera John Kibera Ni mawai kuwa mfungwa Tadaya kumina saba mwezi wapili Mwaka wa 1990 Ndiyo nililetu hapa mara ya kwanza Kuhudumu kifungo cha meka mitatu Mbaadae Nilikuja nikafungwa meka zingine tano Katika geleza la shikusa Kule kakamega Najua maisha ya prison Naelewa shida ambazo mkonazo Vile nimewaona hivo Jambo ya kwanza nimewahurumia Na zaidi na waombea Kwa sababu mungu watakuja kuatendea jambo mzuri Wana asifuwe sana Yule mtu wajafungwa Uko na nje anasemaga mtu wajafungwa Hajui kitu Lakini mimi Mbambo zote za ndani ndani Na zielewa Na inajua mashida mbao mkonazo. Mbona asifiwe. Ningependa kuatolea my testimony. Ushuda wangu kidogo. Najua kuna watu wamereto wapa kwa sababu ni walifu. Na kuna wengine wengi ambaye waliwekelewa kwa sababu sio nyote waizi. Wengine walileto wapa kwa kuwekelewa. Nina haki hiyo. Mimi niko na meka arubaine. 40 years now. Na nimawai kuwa mwizi. Si kushinda nyinyi lakini ni wizi international. Na nineza ukuambia kitu moja Usijithara uko sababu uko jela Ya weze kana vile uko jela leo Ni mungu wana kupurania brand B Buwana asifiwe Ni mwai kuwa mfungwa muda mulefu Mbaka sasa ni miandika vitabu Huwa naariku wa baka kwa enchi zingine South Africa, Ghana Kuenda kuongea na wata na watu kama nyingi Sasa mimi niko na bana yangu Ambapo Ningependa hii bana ni kufungulie Na ningepata watu wawili tu wanisaidie kunishikia we mmoja na mwingine Ningependa ni watule ushuda Ambao itaguza roho yako Na kama we ni muharifu wa masi muharifu Another time I hope you remember me Siku moja mimi ndiyo ulisikia muizi ambaye alikuwa nafanya wizi ya kipekee sana Anza na pandiwa lafu takudia ukipindua Nimawai kuwa muizi 
ambapo nilitambulika kama grief robber maana ya grief robber ni mwizi ambaye mulisikia alikuwa anafanya kazi ya kuiba kaburi na kubeba majeneza za watu na kuziuza tena na kulingana na shida ambayo nilikula hapa kamiti miaka nilikishi hapa kamiti mi najua shida brother nilikuwa kwa wageni ya firewood my brother siku moja nimewahi kula shida mimi hapa kulingana vile nimewahi na wafungwa huku na nikaona matatizo mengi kwa ujela mimi niliamua huko nje sitasumbua watu wakiwa hai na ndio nikaamua badala ya kuwasumbua wakiwa hai wacha niwapeage time mpaka wakufe <laughs> na ningependa niwapee ushuhuda wangu kwa sababu nataka niwalete mpaka mahali vile Mungu amenibadilisha nikawa vile nipo. Hizo ni baadhi ya magazeti ambazo mlikuwa mnasoma Nation Standard wakizungumzia habari ya John Kibera mwizi wa Kaburi. Sasa hii wizi yangu nadhani ndio ya kipekee kuliko wale wengine. Mwebi ulipiga ngeta mimi ukapiga dubulungi hii yangu ilikuwa secret who is plan jambo ya kwanza nilikuwa nanunua gazeti na soma hapo nyuma how nation nikiona mteja kwa gazeti amewekwa nusu ya page sasa najua huyo ni donga kuwekwa kwa gazeti si bure my friend na nikiona nusu ya page jioni sasa na ngarapoa saa 12 ndio saa ya operation naacha kwa maombolezi my friend Watu wenyu wakianza kulia kwa maombolezi niko huko na sura ya huruma. Kila kazi na sura yake, huko ni kuhurumia. <laughs> Yawezekana vijana huko hapa, mnaweza change by the way. Kazi yangu kwa maombolezi ilikuwa ni kuandika amekufia wapi? Na jaza. Ataziko lini? Na jaza. Jeneza yake itakuwa ya pesa ngapi? Kama hiyo mnaona hapo nyekundu ni ya laki nane Na hata hiyo sio ya pesa mingi, kuna ingine juzi walizika naye jamaa anaitwa Jenga Karume, nadhani ya mu kuona, ya milioni kumi na nane na nikanyamaza tu nimevumilia. Naenda hasara milionara. vijana wetu na wapenda <laughs> na ndio leo nikasema badala huko nje church is my friend friend zangu sana akaniambia kibira wacha nikupeleke kamiti mahali nikose wewe <laughs> kijache sasa my brothers hii biashara yetu hata vile ilikuja kunuka ilikuwa poa by the way sasa wakisema jeneza imezidi elfu mia kwenda mbele nilikuwa na pea familia yao elfu kumi biblia inasema panda mahali utavuna. Na ndio nilikuwa na panda na goja kuvuna. Wale mliletu hapa amu kuiba mse. Ndugu yangu tulikuwa tunaandamana moja kwa moja mpaka mahali mwili utakapolazwa. Kulingana na hawa matajiri wako na pesa ndugu yangu mimi we huku jua hiyo job hawazikagi na mchanga mimi safi yangu nilikuwa nimeangalia wanachimba kaburi wanakorogea badala wamoge mchanga wa mwagi kaburi inaekwa baka tiles wakija wanateremsha mwili wakiita watu wakuja round waangalie mimi na kikosi yangu tunakuja na huruma Wajua <laughs> <laughs> wewe na tutaonana jioni <laughs> inakuja inatolewa slabu kando usiku saa nane kando haraka mtu anatolewa kaburi anamuliko wako na suti gani kama hako na suti poa viatu poa hakuna kumwachia biblia inasema ni vizuri kufuata neno ya Mungu binadamu alikuja duniani bila kitu na tarudi mapenzi bila kitu na ndio nilikuwa natimiza mapenzi ya Mungu kuonekesha bila kitu Point. 
Nimefurahi kuwatendea tembelea. Hebu nisalimieni tena ndugu zangu. Mungu awape toa hosa kutulia. Turning point. Nikimalizia turning point. Mbona John nikawa hivi de niko leo? Mbona John nikawa pasta? Mbona John nikaamua kuhubiria vijana? Hiyo ndiyo turning point. My brother, ni heri wewe uko hapa jela. Maybe mwenye mlikuwa naye uko nje alikufa. Mimi tulikuwa tunaiba makaburi watu nane. Na kwa hao wote watu nane tulikuwa tunaiba majeneza na wao. Ni mimi tu nilibahatika kimungu Mungu. Hata wewe shukuru Mungu vile uko hapa mengi ulibahatika kimungu Mungu. Siku moja utakuwa kule. Na kuombea. Kwa hao wote nane tulikuwa tunaiba majeneza na wao. Waine ndugu yangu walinaswa wakiiba kaburi mahali panaitwa Maragwa. Wakapewa kichapo cha nyoka na watu wa Maragwa, baadaye wakateketezwa mzima mzima. Mimi niliona kwa news, wahisi waine waliokuwa wameenda kuiba Maragwa kaburi, wamenaswa na kuchomwa. Kuangalia, ah kina joro. <laughs> Sini hata ni bahati siku hiyo nilikuwa off. Bahati. Na unajua bahati? Unajua bahati ilikuzia wapi? Mahali walienda wakachomwa nilikuwa huko Mandi Mwaombolezi Tuesday Wednesday kununua gazeti kukawa kuna kazi mpya kuna tajiri amekufa buruburu nikaenda kusurvey hiyo job Ndio ikaniokoa siku hiyo Baada ya wenzangu waine kuchomwa ndugu yangu tulibaki fo Kumbe ukiona jambo ukiona kitu mambo kama inaanza kwenda hivi Mungu huwa nakataza wewe after six months later, hiyo ni mwaka wa 202, mwezi wa saba, tarehe 19, ndiyo mimi niliyoko kambakale. Siku hiyo ndiyo tulikuwa tumeiba jeneza rangata, ambayo ilikuwa imezika tajiri flani. Na baada ya kutoa jeneza, ilegali ya kubeba ikacherewa kufika. Saa tisa usiku gali ya tuma. Saa kumi na moja, subuhi, atujapata gali. Tukafa moyo. Tuka wacha jeneza na uchungu gulefu ya kufanya yokazi. Lakini kwa bahati nzuri, bahati mbaya, kufika kwa barabara rangata, gali ya gazeti ikasimama. Jamaa moja marehemu wakasema sijoi gali. Najua munajua vile kazi ya kwa hijak, najua munaelewa. Tuka hijak gali ya gazeti ya nishi. My friend, dereva kume ya lienda akambia police, gali ya gazeti ni menyaganyu wa wapi rangata, sanga api saa hii, nugu zangu. Polisi kusikia hivo wakaitana. Gari ya gazeti ya nation ova ova my friend Wacha ni wambie leo na utani kumbuka one day Ogopa mambo mawili Ogopa serikali wasitane juu yako Na uogope na ya wasisebe huyu Hata ni heli ya ya heli polisi kuliko la ya Na kuambia ndugu yangu walitokea wote kwa barabara na ihubi Bahati ya John Kibera Munasikiaga Nilikuwa kwa gari ya gazeti pandi ya nyuma na panguza jeneza fumbi Nikiwa mule ndani na panguza Wenzangu moja ndi anendesha gari Kenyata Avenue Nairobi Sambiri Asubuhi Nugu yangu is drama Gari ya gazeti ilipigwa risasi zaidi ya kumi na tano Mimi nikiwa ndani Nilisikia convaction Pea! Pea! Ai! Life my friend Raif, nilikojoa makojoa ya kaisha kwa mwili Na baada ya risasi ya kwanza ya piri baka ya mwisho kulia Jeneza hiyo, hiyo tulikuwa tunaiba Ndiyo ili nisaibia Niliwaza haraka, wakifungua wapate nimekaa chini Na jeneza hapa, na wameua hawa na hiyo mugurumo We unohona aje? Niliingia ndani ya jeneza ndani fast na nika kufa, nika kauka hea Nika ona sija kufa kamiri Nika kata pamba ya kando Nika uma hapa, nika zima roho hua Hapo ndio nilita na binguni Nika ambia mungu ukimia kwa hapa Na wako ka eva Wewe meza iba tena Eva, eva My friend Nikiwa ndani ni metulia kama maiti Maajabu ya mungu Polisi walitoa zile miri Wabaye wamepiga lisasi Wakaweka maiti ya kwanza chini Wakaweka ya pili Wakaweka ya tatu Na walipumaliza Walifungua nyuma 
nilisikia kaka 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 nikakufa tena askari kuangalia ndani walishangaa kuona jenesa ya dhahabu wakashindwa ni ya kazi gani wakamshawishi askari mmoja aingie aangalie imepepa nini bahati askari mwenye aliingia Mungu naye ampaliki nadhani maisha ni mwake hajawahi patana na maiti nikiwa serious <laughs> aliingia kufungua jeneza hivi kwenda kulete kichwa tukakutana ha Unajua mimi na muona direct. Askari kuona maiti imemwangalia. Akaongesha haya. Akatoka akaambia wenzake ndani kuna maiti na inatoa jasho. Kwa jeneza kuna joto kali unasema nini? My friend. Mungu ni mwema. Si walisema itolewe ipelekwe Moshali. Wakidhani mimi ni maiti ndugu zangu. Nilifutwa mara ya kwanza. Nikavutwa mara ya pili wakiwa wamepepa juu raia naye kumgodoa macho kuangalia watu wa kama mpata news ni kupiga picha nikasikia wamesema sinituingize kwa Land Rover dhamiri naye ikaniambia wacha kusubaa hawa ni watu na wamejaa hapa na wakiona maiti imeamuka mara ya kwanza taudi hawa mtaheshimiana Right. Si nilikonga jeneza nikiwa mkononi mwa askari sita wamenipepa. Nikagonga pea wakaachilia parakacha. Nikaruka nene wakasema shaitani. Polisi pia mimi pia raia pia kila mtu nakuwa peke peke. Ne. Nimalizia malizikio yangu. Hai my fathers. Nimefurahi kuwatembelea leo. Nimefurahi kuwatembelea. Mimi John, vijana, please. Mungu anatuweka. Mimi John ukiniona hapa. Mimi ndio nilijipeleka mwenyewe kwa police station. Nikaenda nikaambia OCS, nimejirete nataka kuokoka. Akaniuliza kwa ni hapa ni kanisa. Nikamwambia ni mahali Mungu amenitoa wapi kwa jeneza hiyo? Ni wewe ulikuwa ndani ulikufa lini Baada ya kuelezea OCS masaibu yalikuwa yamenipata mimi niliwekwa ndani leta nilipelekwa mahakamani na nikastakiwa makadara court number 3 na makosa inaitagwa disturbing the dead Kesi yangu ndio ilikuwa ya kipekee kusumbua watu waliifariki Hey wewe unaona sasa koti ni suri kama hiyo. Nilidhani sasa ni maisha. Kwa bahati nzuri nikawekwa 14 days Roman in Australia. Baada ya 14 days nilipegwa askari jela ndio hawa polisi ndio hawa security hiyo unaangalia. Ai niliona hapa hakuna nafasi. Saa tano kamili nikaitwa wa kwanza kotini. Jaji akaniambia, "John, unaweza kujitetea kabla hujahukumiwa." Ndio niliambia jaji Mayona mimi naomba msamaha. Niliona ni makosa kusumbua hii watu wakiwa hai. Na nikaamua niwapee time mpaka wakufa. Jaji akaona hiyo ni point. <laughs> Pia nikamwambia jaji, wenzangu walichomwa. Wengine wakapigwa risasi. Nikajipeleka polisi kwa hiari yangu. Jaji akanihurumia jela miezi sita. Ndugu yangu baada ya kutoka jela after four months later mimi John nilikuwa nimejenga nyumba ya gorofa tano hiyo wizi ilikuwa na pesa amini usiamini niliipeana kwa shule ya watoto mayatima na nikaamua kuokoka mpaka sasa sasa nafanyaga kazi ya kukomboa vijana kutoka kwa wizi mitaani Nairobi Mombasa Kisumu utanipata kwa crowd za watu nikijaribu kuonyesha uhalifu haulipi Amen. Na siku mtaachiliwa hapa mje tu ukifika Nairobi, pale Nairobi town, Kencom. Ukifika Kencom Ambassador hapo utapata kumsidi zangu saa kumi zioni na kuoga na watu wengi na jaribu kuonyesha God can change people. 
mpango wakati hiyo nimeoa niko na bibi nimekuwa nikifanya hii kazi ya kuhubiri nimehubiri sana huko South Africa na nimetembea tembea rafiki yangu huyo anaitwa Tachachil nafanya kazi manager bank siku moja akaniambia kibira hii story yako si story hivyo taandika kitabu kuna kitabu kizuri sana hapa ambacho huyu mzee niambia kibira sio hivyo tu unaweza andika novo na ndio baka sasa aliyekuwa mwalifu ndio mimi huyu nimetoa novo ambayo inaonesha we can change bwana asifuwe sana we can change naweza penda hata kuwapea msome sijui mkubwa wenyewe atasema namna gani naweza penda hata cd niko nazo nimetoa ambazo zinabadilisha watu hata wewe unaweza badilika hata wewe unaweza change bwana asifiwe na siku utatoka tu hapa please my brother I, mimi ni ndugu yako usikose kunitemberea pale town Uni, ni unitemberee tuongee tuzungumze tujenge Kenya ya kesho bwana asifiwe na usione maisha yakiwa magumu hapa a a mimi nimekaa jela for four years three years miaka saba na sasa niko jamapoa na unaona niko smart kwa hivyo hata nyinyi mtakuja kuwa smart msijali na ile shida mko naye najua Mungu atawatembelea kama alimtembelea hebu vijana kweli nyinyi wote mliofungwa hebu ni wa mkono ni waombe Mwenyezi Mungu tazama nimetembea jela ya kamiti. Mara ya kwanza nilikuja hapa nikiwa mfungwa. Mara ya pili umenileta hapa kuhubiria ndugu zangu hawa. Wengine waliwekelewa, wakawacha mafamilia zao. Wengine hawakuwekelewa, lakini wote wako pamoja. Mimi kama mfungwa wa zamani katika gereza hii na waombea baraka zako Mungu. Mahali uliponitoa, toa maisha ya watu. Wakirudi majumbani kwao kushirikia na familia zao, uwe pamoja nao. Kilio changu Mungu uwasaidie na magonjwa uwaponye roho zao mpaka siku atoka mahali hapa